All right, guys, back with another reaction. Video titled, Italy's new PM, Prime Minister-elect, gave this powerful speech. I think this was back in 2019, but we're watching it here today. Um, before I start the video, don't forget to like, comment, share, and subscribe while we're watching the video. Now let's get into it. It's what we're doing today. Why the family is an enemy? Why the family makes so fear? There's a unique answer for all these questions. Because it defines us, because it's our identity. Perché tutto quello che ci definisce in questo tempo è un nemico, per chi vorrebbe che non avessimo più un'identità e che, fossero, che fossimo solamente schiavi, consumatori perfetti. E allora è sotto attacco l'identità nazionale, è sotto attacco l'identità religiosa, è sotto attacco l'identità di genere, è sotto attacco l'identità familiare. Non devo potermi definire italiana, cristiana, donna, madre, no. Io devo essere cittadino X, genere X, genitore 1, genitore 2, devo essere un numero. Perché quando sarò solamente un numero, quando non avrò più un'identità, quando non avrò più radici, beh, allora sarò lo schiavo perfetto in balia della grande speculazione finanziaria. Il mm. consumatore perfetto. Wow, wow, oh my goodness. We only one minute and 15, 15 seconds in, but already this has been powerful. I could stop this right now and that was a powerful speech. She's right, though. That's why you got to be careful about sending your kids out, sending your kids out to the world without proper guidance. And that's what happens when kids don't have proper guidance. The world will eat them up. That's why they want to tear down the family, because that that is the that's the root of it all. She's 100 percent right. E questa è la ragione per la quale. Questa è la ragione per la quale oggi noi facciamo tanta paura. Questa è la ragione per la quale oggi questo appuntamento fa tanta paura. Perché noi non vogliamo essere dei numeri. Noi siamo qui per dire che noi non siamo dei numeri. Noi difenderemo il valore della persona umana, di ogni singola persona umana, perché ognuno di noi ha un codice genetico unico e irripetibile. E questo piaccia o no a del sacro. Lo difenderemo. Difenderemo Dio, la patria e la famiglia, che fanno tanto schifo a qualcuno. Lo faremo per difendere la nostra libertà perché noi non saremo mai schiavi e semplici consumatori in balia della speculazione finanziaria. Ecco la nostra missione, ecco perché oggi sono venuta qui. Scriveva Chesterton ormai più di un secolo fa. I couldn't imagine her here talking like this. If, if it was someone talking like this here, oh yeah, they, they'd be canceled. They would have been canceled. But I, I don't know if she, if she travels here or has, has done like any news it has done any news appearances here, but I, she seems like the type of woman that's um, or the, the type of candidate that's more worried about her country than, you know, America. Vediamo se, lo, se ve lo trovo. Fuochi verranno attizzati per dimostrare che 2 più 2 fa 4. Spade verranno sguainate per dimostrare che le foglie sono verdi in estate. Quel tempo è arrivato, signori. Siamo pronti. Grazie. Our nation has experienced an unprecedented social and economic decline with a progressive deterioration of public finances, the quality of life of citizens and the competitiveness of our businesses. With the left in power, the state has turned hostile to citizens and businesses, increasingly violating individual liberties. Yes, freedom. Freedom is for us the most precious wealth. This compass guides our historical judgment. The Italian right has handed fascism over history for decades now, unambiguously condemning the suppression of democracy and the ignominious anti-Jewish laws. And equally, unambiguous, of course, is our condemnation of Nazism and communism the latter being the sole totalitarian ideology of the 20th century that still is in power in some countries, surviving its tragic failures, and that the left has a hard time condemning, perhaps partly because it has received generous founding from the Soviet Union for decades. Mmm, wow. Yo, the left, the entire left, I don't care what country you're in, you better watch out for this woman right here. What is her name? Georgia Maloney. I'm guessing that was her too with her hair dyed though. 
And that might have been um, more recently. I'm not sure, but wow. I wish we had more candidates like that out here, man. That was powerful. That was it, though, for the video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe on your way out the door. Let me know what you want to see next. Till next time, I'm out. Peace.